ഇന്ന് തിരുസഭ കൊണ്ടാടുന്ന പ്രധാന തിരുനാൾ ക്രിസ്മസ് ആദം പാപം ചെയ്ത് സ്വർഗരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ദൈവം ആദത്തിന് കാണപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിറന്നാളാണിന്ന് ക്രിസ്തു ജയന്തി അബ്രഹത്തോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ദാവീദിനോടും ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രക്ഷകൻ അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമെന്ന് ഏശയ്യ പ്രവചിച്ചു രക്ഷകൻ ദൈവവും ഒരു കന്യകയുടെ പുത്രനുമായിരിക്കുമെന്ന് ഏശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിനാൽ കർത്താവ് തന്നെ നിനക്കടയാളം തരും യുവതി ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും വീണ്ടും മിക്ക പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു രക്ഷകൻ ബേദലഹേമിൽ ജനിക്കുമെന്ന് മിക്കായുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ബേദലഹേം എഫ്രാത്ത യൂതാഭവനങ്ങളിൽ നീ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ടവൻ എനിക്കായി നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും അവൻ പണ്ടേ യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉള്ളവനാണ് ദാനിയേൽ അവിടുത്തെ ജനനകാലം അറിയിച്ചു ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നീ ഗ്രഹിക്കുക ജറുസലമിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു രാജാവ് വരുന്നതുവരെ ഏഴ് ആഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും തുടർന്ന് കഷ്ടത നിറഞ്ഞ അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകൾ അക്കാലത്ത് വീഥികളും കിടങ്ങുകളും പണിയും അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അഭിഷിക്തൻ അകാരണമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും പിൻഗാമിയായ രാജാവിന്റെ ആളുകൾ നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും അതിന്റെ അവസാനം പ്രളയമായിരിക്കും അവസാനം വരെ യുദ്ധമുണ്ടായിരിക്കും സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അഗസ്റ്റ സീസറിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ജനസംഖ്യ എടുത്ത അവസരത്തിൽ താന്താങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ പേരു ചേർക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധ യൌസേപ്പും കന്നികാമറിയവും ബേദലഹേമിലെത്തി ആരും അവർക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാഞ്ഞതിനാൽ ഒരു ഗുഹയിൽ മറിയം പ്രസവിച്ച് കുട്ടിയെ ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി ആ പ്രദേശത്തെ പുൽത്തകടികളിൽ ആട്ടിടയർ രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൈവദൂതൻ അവിടെ എത്തി ആട്ടിടയന്മാരോട് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തും മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ആനന്ദ സംദായകമായൊരു സദ്വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ മിസിഹ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു പിള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള അടയാളം ഉടനെ മാലാഖമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പാടി അജയ്യ സൂര്യദേവന്റെ തിരുനാൾ റോമാക്കാർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിയാണ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് തന്നിമിത്തം നീതി സൂര്യന്റെ ജന്മദിനം നാലാം ശതാബ്ദം മുതൽ അന്നേ ദിവസം കൊണ്ടാടാൻ തുടങ്ങി മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി ക്രിസ്മസ് ദിവസം എല്ലാ വൈദികർക്കും മൂന്ന് കുർബാന ചൊല്ലാൻ അനുവാദം നൽകി പിതാവിൽ നിന്നുള്ള പുത്രന്റെ നിത്യമായ ജനനവും സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കന്യകാംബികയിൽ നിന്നുള്ള പിറവിയും യഥാസമയം നമ്മുടെ ആത്മാക്കളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഈ മൂന്ന് ബലി ക്രിസ്തുവിന്റെ കുർബാന എന്നർത്ഥമുള്ള ക്രിസ്മസ് പദം പ്രധാനമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവതാരത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയാണെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവ്യബലി ക്രിസ്മസ് പദത്തെ സാർത്ഥകമാക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ക്രിസ്മസ് പുൽക്കൂട് പ്രചാരത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഒരു പുൽക്കൂടുണ്ടാക്കി ജീവനുള്ള ഒരു കാളയെയും ഒരു കഴുതയെയും ഗ്രേച്ചിയോ നഗരത്തിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത കാരുണ്യത്തെയും സ്നേഹത്തെയും പറ്റി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ണീശോയുടെ രൂപം സ്വല്പ നേരത്തേക്ക് സജീവമായതുപോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നി ക്രിസ്മസ് ട്രീ പതിമൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് പറുദീസായിലെ വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഗാഗുൽതായിലെ കുരിശുമരത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ വിചിന്തനം ഓരോ കുർബാനയും നമുക്ക് ക്രിസ്മസും ദുഃഖവെള്ളിയും ഈസ്റ്ററുമാണ് കാലിത്തൊഴുത്തും ഗാഗുൽതായും കർത്താവിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ ശവകുടീരവും ദിനംപ്രതി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിരിക്കട്ടെ